மொரமுறக்கி சொல்லி அனுப்பு இது நம்ம ஊரு விழா ஊருக்கே ஒரு நோம்பினா அது கோயம்புத்தூர் விழா உப்பு சமா இருந்தாக்கா ஊரு பக்கம் வாடா அரிசி பருப்பு சோறு விருந்து இருக்கு ரெடியா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா தக்காளி தோசை தான் செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு ரவை சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளை ரவை ஒரு கப்பு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் அதில் அரை கப்பு வந்து கோதி மாவு அது ரெண்டு ஒன்று ஒன்று இது மட்டும் அரை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சு நல்லா தண்ணி மாதிரி இதை கரைச்சிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வேணும் இதுக்கு இந்த தோசைக்கு இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி மூணு வர மிளகா சேர்த்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பச்சையாக வேணாலும் நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வேக வச்சு தக்காளியை அரைச்சிருக்கேன் அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊறட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் அதில் உப்பு காரம் எல்லாம் இறங்கும் அந்த மாவில் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கொத்து கொத்துமல்லி தலை தூவியிருக்கேன் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம தோசை வாக்கலாம் இப்போ தோசைக்கல்ல நல்லா காஞ்சிருச்சு தோசைக்கல் இப்போ இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது தேய்க்கக்கூடாது தண்ணி மாதிரி அப்படியே ஊற்றணும் நம்ம ரவா தோசையெல்லாம் விடுவோம்ல அந்த மாதிரி இப்போ அந்த கேப்பெல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக செஞ்சால் தான் கொஞ்சம் மொறுமொருனு வேணும் நம்மளுக்கு இந்த தோசை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சு நம்ம சமைச்சோம்னா கொஞ்சம் மொறுமொருனு கிடைக்கும் இப்போ லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க நெய் கூட இருந்தால் விட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்லோவில் வச்சுருந்தேன் நான் ஸ்டவ்வை இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா மொறு மொறுனு இதே மாதிரி இன்னொரு தோசையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது கூட வெங்காய சட்னி கார சட்னி தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தக்காளி தோசை ஊற வச்சு அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் இது பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு இது இரு மூணு ஐட்டம் இருந்தால் போகுது நம்ம சீக்கிரமாகவே தக்காளி தோசை ரெடி பண்ணிடலாம் ஆற்ற வேலமைச்சும் சீக்கிரமாக நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்தது இது நல்லா வருது ஸ்லோவாக வச்சுட்டா மொறு மொறுன்னு கிடைக்கும் எந்த தோசையுமே கொஞ்சம் நம்ம ஊற்றியில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சிட்டோம்னா ஸ்டவ்வை மொறு மொறுனு கிடைக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ